हेलो स्टूडेंट्स मैं अजीज भर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ इस वीडियो से यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10 परसेंट गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा तो सपोर्ट करते रहिए तो आज हम इलेवन क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर एट ग्रेविटेशन का एन के बुक में एग्जाम्पल नंबर एट सॉल्व करेंगे इस एग्जाम्पल को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे तो क्या आज का हमारा टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है एन की बुक में गिवन एग्जांपल नंबर 8.8 क्या गिवन है उसमें अ 400 केजी सैटेलाइट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2 आर ए अबाउट द अर्थ कि ये हमारी सपोज करो अर्थ है ठीक है अर्थ के अराउंड एक्स सैटेलाइट सपोज करो ये हमारा सैटेलाइट है ये सैटेलाइट क्या कर रहा है कितने रेडियस 2 आर ए रेडियस मतलब ये जो सैटेलाइट है इसका जो पाथ है इसका रेडियस हमें गिवन है कितना है 2 आर ए मैं वो क्या कर रहा है रिवोल्यूशन कर रहा है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4 आर ई क्या अभी तो वो टू आर ई रेडियस वाले में है लेकिन वो जाना चाहता है कहाँ पर 4 आर ई वाले रेडियस में तो इस 2 आर ई वाले रेडियस से अगर उसको 4 आर ई वाले रेडियस में जाना है अभी कहाँ पर है टू आर ई वाले रेडियस में तो टू आर ई वाले रेडियस से अगर वो फोर आर ई वाले रेडियस में जाना चाहता है तो उसको फोर आर ई वाले रेडियस में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ये हमें बताना है और क्या बताना है वॉट आर द चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज होगा तो हमें क्या गिवन है हमें गिवन है मास सेटेलाइट का मास गिवन है कितना है फोर हंड्रेड के जी आर ए वॉट आर ए आर ई क्या होता है रेडियस ऑफ अर्थ अर्थ का रेडियस कितना है सिक्स पॉइंट थ्री सेवन इंटू टेन टू द पावर सिक्स मीटर ये हमें लर्न होना चाहिए ये गिवन नहीं है और कुछ गिवन है क्या नहीं दो तो अब हमें थ्री फॉर्मूलेज लर्न होना चाहिए तभी हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं जो इसके पहले वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किए थे द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सेटेलाइट अपना वाला अजीज बोहरा आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं अगर नहीं देखी हो तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा आप द ऑर्बिटल एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सेटेलाइट अपना वाला अजीज बोरा वीडियो आ जाएगी उसमें हमने देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन टू आर ई प्लस एच ये किसका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होती है माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन आर ई प्लस एच ये किसका फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था माइनस जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच और इसके मल्टीप्लाई में क्या है टू भी है ठीक है ये थ्री फॉर्मूलेस थे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी देखो अब यहाँ पर आर ए प्लस एच क्या था जो सेटेलाइट था उसका रेडियस कि वो किस ऑर्बिट में मोशन कर रहा है तो यहाँ पर हमें रेडियस गिवन है कि किस ऑर्बिट में मोशन कर रहा है टू आर ए वाले ऑर्बिट में मोशन कर रहा है तो हम पहले निकाल लेते हैं उसकी इनिशियल टोटल एनर्जी तो इनिशियल टोटल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए आई से तो ए आई किसके इक्वल रहेगा क्या है हमारा फॉर्मूला माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन टू इन टू रेडियस ये क्या है आर ई प्लस एच उस पूरे का रेडियस जिस ऑर्बिट में मोशन कर रहा है उसको हमने किस टाइप से डिस्कस किया था कि अर्थ का रेडियस प्लस उसकी अर्थ के सरफेस से हाइट ठीक है ये अर्थ का रेडियस और अर्थ के सरफेस से हाइट तो यहाँ पर ऐसा अलग अलग ना देते हुए डायरेक्ट दे दिया कि ये पूरा रेडियस कितना है टू आर ई तो वहाँ आर ई प्लस एच के स्पेस पर हमें क्या लिखना पड़ेगा टू आर ए लिखना पड़ेगा ठीक है ये टू इंटू टू कितना हो जाएगा फोर तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या यहाँ मैंने लिख दिया फोर तो ये हमारी क्या आ गई इनिशियल एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर वन इसी टाइप से फाइनल एनर्जी निकालेंगे तो फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन टू इंटू डिस्टेंस या रेडियस तो रेडियस अब फाइनली हम उसको कहाँ भेजना चाहते हैं फोर आर ई रेडियस वाले में तो रेडियस क्या लिखना पड़ेगा फोर आर ई तो टू इंटू फोर टू इंटू फोर कितना हो जाएगा एट तो यहाँ पर इसकी स्पेस पर हमें लिखना पड़ेगा एट आर ई इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर टू इनिशियल एनर्जी है फाइनल एनर्जी है 
हमें क्या निकालना है चेंज इन एनर्जी क्या इसमें और कितनी एनर्जी और एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी कि वो यहाँ से फोर आर ए वाले रेडियस में चला जाए तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसकी एनर्जी में कितना चेंज हुआ तो वो अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा डेल ए इज इक्वल टू ए फाइनल माइनस ए इनिशियल इन दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस निकालना पड़ेगा इन दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का जो डिफरेंस है उतनी ही एनर्जी हमें सेटेलाइट को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी तो ही वो कहाँ जाएगा फोर आर ए रेडियस वाले ऑर्बिट में जाएगा तो फाइनल एनर्जी क्या है हमारी फाइनल एनर्जी है माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम ए अपॉन एट आर ए ये माइनस ये मैंने लगा माइनस का साइन इनिशियल एनर्जी कितनी है वो भी माइनस में वैल्यू है तो माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम ए अपॉन फोर आर ए ये माइनस और माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर प्लस ठीक है अब देखो इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है मतलब कितना लिखा है वन इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है मतलब कितना लिखा है वन तो जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर ए यहाँ पर भी है जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर ए यहाँ पर भी है तो दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं तो हमने क्या कॉमन निकाला जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन आर ए को कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बचा ऊपर बचा माइनस का वन और अपॉन में बचा एट प्लस यहाँ पर क्या बचा वन अपॉन फोर वन अपॉन फोर ये लिख दिया हमने अब यहाँ पर क्या करेंगे एल लेंगे तो जिनको एल लेते आता है बहुत ही अच्छी बात है और जो बच्चे थोड़े बायो वाले एल में कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो एल कैसे लेंगे वो एल इस टाइप से लेंगे कि हमारे पास है डेल ई इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन आर ई तो एल सी लेने वाले में जिनको कंफ्यूज हो जाता है वो क्या करें एट और फोर को बस मल्टीप्लाई करके अपॉन में लिख दो तो एट फोर जा थर्टी टू तो यहाँ मैंने लिख दिया थर्टी टू फिर इस फोर का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इस एट का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो भी आंसर सही आएगा तो माइनस वन में फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस फोर ये बीच में प्लस का साइन तो ये प्लस का साइन एट का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एट तो यहाँ मैंने लिख दिया एट तो माइनस फोर प्लस एट कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से माइनस फोर प्लस एट तो ये है जी कैपिटल एम ए को अगर मैं पहले लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा इस्मॉल एम ए को मैंने बाद में लिख दिया अपॉन में क्या है आर ए यहाँ पर हमने क्या किया हमने कहा कि माइनस फोर प्लस एट तो कितना हो जाएगा प्लस का फोर अपॉन थर्टी टू तो ये फोर वन ज़ा फोर फोर एट ज़ा थर्टी टू ये वैल्यू आएगी इधर में आर ए से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ और आर ए से अगर डिवाइड कर दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या वहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो हमारे पास डेल ई की वैल्यू कितनी आ गई डेल ई की वैल्यू आ गई ये है जी एम ई अपॉन आर ई इंटू आर ई क्या हो जाएगा आर ई स्क्वायर और यहाँ पर क्या है एम आर ई इंटू वन अपॉन एट ये वैल्यू है लेकिन हमको तो पता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्मॉल जी के इक्वल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्मॉल जी के इक्वल तो इस पूरे की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं स्मॉल जी तो हमारे पास डेल ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्मॉल जी स्मॉल एम आर ई अपॉन एट बस अब सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो डेल ई की वैल्यू आ जाएगी तो डेल ई क्या आ जाएगा एम एम जी की वैल्यू तो हमें पता ही कितनी होती है नाइन पॉइंट एट वन इन टू स्मॉल एम स्मॉल एम की वैल्यू गिवन है हमें फोर हंड्रेड के जी तो हमने पुट कर दिया फोर हंड्रेड के जी ठीक है के जी तो रहने दो ठीक है अब आर ई आर ई की वैल्यू कितनी है सिक्स पॉइंट थ्री सेवन तो सिक्स पॉइंट थ्री सेवन इंटू टेन टू दावर सिक्स और अपॉन में क्या है एट क्लियर है अब हम क्या करेंगे हम लिख देंगे नाइन पॉइंट एट इंटू सिक्स पॉइंट थ्री सेवन इंटू फोर को मैं फोर इंटू हंड्रेड लिख सकता हूँ क्या ये जो फोर हंड्रेड था उसको फोर इंटू हंड्रेड लिख सकते हैं क्या बिल्कुल लिख सकते हैं हंड्रेड का ही मीनिंग क्या होता है टेन टू दावर टू मतलब वन के बाद कितने ज़ीरो टू ज़ीरो तो हंड्रेड लिखो या टेन टू दावर टू लिखो एक ही बात है और इधर क्या है टेन टू दावर सिक्स हॉल अपॉन में क्या है एट ठीक है अब इन तीनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टू फोर नाइन पॉइंट नाइन 
ये वैल्यू आ जाएगी टू फोर्टी नाइन पॉइंट नाइन ठीक है मल्टीप्लाई में क्या है टेन टू दी पावर दोनों के बेस सेम है तो पावर्स का क्या हो जाएगा एडिशन तो सिक्स प्लस टू कितना हो जाएगा एट तो यहाँ मैंने लिख दिया एट अपन में क्या है एट अब इसको ही हम क्या लिख सकते हैं टू फोर पॉइंट नाइन इंटू टेन लिख सकते हैं क्या ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन में अगर हम टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमारे पास कितना आ जाएगा टू फोर नाइन पॉइंट नाइन आ जाएगा तो ये लिख दिया मैंने या ये इस टाइप से लिख देते हैं तो मैंने क्या किया एक अगर पॉइंट को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो टेन से मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा अगर इसमें हम टेन से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट फिर से राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा और मल्टीप्लाई में कितना है टेन टू दी पावर एट और अपन में कितना है एट अब ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन नाइन में अगर हम एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ठीक है यहाँ लिख देता हूँ मैं तो डेल ई के हमारे पास वैल्यू आ जाएगी थ्री पॉइंट वन टू फाइव और इसकी पावर कुछ नहीं मतलब कितनी है वन तो टेन टू दी पावर वन और टेन टू दी पावर एट तो कितना हो जाएगा टेन टू दी पावर नाइन और वैल्यू किस में आएगी जूल में क्योंकि हमारी ये क्या है एनर्जी है तो वैल्यू कितनी है थ्री पॉइंट वन टू फाइव थ्री पॉइंट वन टू फाइव को ही हम थ्री पॉइंट वन थ्री भी लिख सकते हैं थ्री पॉइंट वन टू फाइव फाइव इसी को हम अप्रोक्सीमेट थ्री पॉइंट वन थ्री भी लिख सकते हैं मतलब एनर्जी में चेंज एनर्जी में चेंज कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक जाने में इतनी एनर्जी में चेंज होगा मतलब इतनी एनर्जी हमें सेटेलाइट को सप्लाई करनी पड़ेगी तो ही वो इस ऑर्बिट से निकलकर कर फोर आर ई वाले ऑर्बिट में जाएगा अब इसी के साथ हमसे और क्या पूछा है इसी के साथ हमसे पूछा है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा और क्या पूछा है हमसे कि उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा तो देखो जो काइनेटिक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी हमें पता है क्या है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जी एम स्मॉल एम ई तो ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी में अगर हमें चेंज निकालना है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये फॉर्मूला रहेगा ठीक है देखो जी एम स्मॉल एम ई अपॉन टू आर ई प्लस एच टोटल एनर्जी माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन टू आर ई प्लस एच दोनों की वैल्यू सेम है डिफरेंस क्या है कि काइनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव है काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है मतलब अगर इस टोटल एनर्जी में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इस टोटल एनर्जी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव के इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी में अगर हम नेगेटिव का साइन लगा दें तो यही किसके इक्वल है टोटल एनर्जी के इक्वल तो जो काइनेटिक एनर्जी है या यूँ कहे जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव के इक्वल है तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो चेंज इन टोटल एनर्जी के नेगेटिव के इक्वल रहेगी मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हो जाएगा माइनस थ्री पॉइंट वन टू फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस नाइन जूल टोटल एनर्जी में जो भी चेंज आया टोटल एनर्जी में जो भी चेंज आया वही चेंज किसके इक्वल रहेगा काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल लेकिन आगे क्या आ जाएगा माइनस साइन क्योंकि जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव के इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव के इक्वल होते हैं इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया नेगेटिव लगा दिया अगर इसी में अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी और वो टोटल एनर्जी के इक्वल तो जो टोटल एनर्जी है वो तो टोटल एनर्जी में चेंज काइनेटिक एनर्जी में चेंज के नेगेटिव के इक्वल रहेगा तो यहाँ मतलब ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल रहेगी ये नेगेटिव ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी और चेंज इन टोटल एनर्जी कितना है 3.125 पॉइंट वन टू फाइव इंटू टेन टू द पावर नाइन जूल इसी टाइप से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो किसके इक्वल रहेगी वो किसके इक्वल रहेगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अब देखो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी 
तो पोटे पोटेंशियल एनर्जी और को अगर टू से मल्टीप्लाई कर दे यूँ कहे टोटल एनर्जी में अगर हम टू से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर अगर हम टू से मल्टीप्लाई करें इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा और यही वैल्यू तो किसकी है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू देखो यही वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की माइनस जी एम एम ई अपॉन आर ए प्लस एच माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन आर ए प्लस एच मतलब अगर टोटल एनर्जी में हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इसका मतलब अगर हम चेंज इन टोटल एनर्जी में चेंज इन टोटल एनर्जी में अगर टू से मल्टीप्लाई कर दें चेंज इन टोटल एनर्जी में अगर टू से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज इन टोटल एनर्जी कितना है थ्री पॉइंट वन टू फाइव इंटू टेन टू द पावर नाइन जूल इसमें टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स थ्री का डबल कितना हो जाएगा सिक्स वन ट्वेंटी फाइव का डबल कितना हो जाएगा टू फिफ्टी इस ज़ीरो को लिखो ना लिखो एक ही बात है इंटू टेन टू द पावर नाइन जूल ठीक है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू द पावर नाइन जूल तो देखो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जो टोटल एनर्जी है टोटल एनर्जी में अगर माइनस के साइन से हम मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस प्लस तो मतलब वो किसके इक्वल आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल इसका मतलब चेंज इन टोटल एनर्जी में अगर हम माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा चेंज इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसी टाइप से अगर हम टोटल एनर्जी में टू से मल्टीप्लाई कर दें टोटल एनर्जी में टू से मल्टीप्लाई कर दें टोटल एनर्जी में टू से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इसी टाइप से चेंज इन टोटल एनर्जी में अगर हम टू से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो हमसे चेंज इन टोटल एनर्जी पूछा था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने सभी निकाल लिया तो आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं कुछ सजेशन हो तो अभी कमेंट कर सकते हैं बाई